Ciao a tutti, come state? Bentornati ad un'altra lezione di Teatriamo. Oggi insieme a voi ho deciso di parlare un po' di quelli che possono essere gli oggetti ma anche i costumi di scena che possiamo utilizzare durante ehm, uno spettacolo o comunque durante delle scene che avete deciso di fare anche in, questi, in queste settimane di quarantena a casa. Andiamo a vedere insieme quali possono essere ehm, per ogni personaggio gli oggetti che eh, li caratterizzano. Va bene? Partiamo! Eccoli qua, questi sono gli oggetti che ho trovato in casa. Sono oggetti che magari ho usato durante una festa di Halloween o di carnevale o proprio per fare un personaggio durante uno spettacolo. Ho anche recuperato degli oggetti miei personali che uso magari tutti i giorni a casa e che potete usare tranquillamente, che potete trovare tranquillamente anche voi. Allora, partiamo da questo. Una gonna rosa e una bellissima bacchetta magica. Questa ad esempio la potremmo utilizzare per poterci trasformare in delle fatine. Una spada e una benda sull'occhio per dei pirati. Delle orecchie a punta e magari una parrucca blu per fare dei folletti. E che ne dite di questo naso adunco verde? Non lo vedete bene ma c'è anche un poretto sopra per trasformarsi in una strega. Ho anche recuperato una cuffia da doccia, un messolo di legno e un bellissimo grembiule per trasformarmi magari in una nonnina che cucina. Però non preoccupatevi se non avete chissà quali costumi e oggetti di scena a casa. Guardate un po', io ho recuperato la mia coperta e l'ho fatta diventare un bellissimo mantello di un supereroe. E invece il bastone che di solito utilizzo per recuperare quei vestiti che si trovano in alto in alto all'interno del mio armadio, l'ho trasformato nel bastone di un vecchietto. Quindi state tranquilli, usate la fantasia e la creatività e vedrete che qualsiasi oggetto e qualsiasi vestito di casa si potrà trasformare in qualcosa di magico e fantastico. Perfetto, quindi adesso tocca a voi cercare in casa tutti quelli che possono essere oggetti o costumi di scena. Mi raccomando, come vi ho spiegato prima, non c'è bisogno che abbiate le orecchie da elfo, il naso o una bacchetta magica. Fate diventare gli oggetti o anche i vestiti che avete a casa magici usando la fantasia. Un'altra cosa che potete fare è mettere all'interno di una scatola tutti i vostri oggetti e creare, magari sia da soli che insieme a chi è a casa con voi, ehm, delle vere e proprie, e proprie gare eh, per creare personaggi nuovi. Ad esempio, eh, mettendo dentro tutti quanti i vostri oggetti, datevi un tempo no? e eh, con gli occhi chiusi scegliete un oggetto e magari eh, inventate dei personaggi nuovi per creare delle scene, prendendoli direttamente dalla vostra scatola di oggetti per, eh, per il teatro. Ci sentiamo quindi la prossima settimana, spero che anche questi piccoli esercizi, questi giochi e ehm, quello che vi ho spiegato vi possa servire 
Mi sia stato utile. Un bacione. Ciao, alla prossima. Hai continuato ad usare fantasia e creatività.